Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Tucumán. Internet existe ya desde hace mucho año, muchos años y su uso se hace cada vez más indispensable para la vida cotidiana, diaria de todos nosotros. Eso, esto ocurre por supuesto en todo el mundo. Nosotros en los diferentes micros le venimos entregando el uso que se puede dar, las utilizaciones para la vida diaria. Pero en este sí. caso, el mundo lo ando, Mundi para nosotros, el ingeniero está con nosotros, para comentarnos justamente sobre Internet en la vida diaria. Así es. Eh, hoy quería hablar, Marcelo, buenas noches, eh, dar un micro más de índole educativa, comentar cómo funciona Internet. A ver. Eh, ver la, cómo esto que nos acompaña todos los días con nuestros dispositivos y, y el, al mundo en general está conectado en lo que es la red de redes. Uh -huh. Hay un video buenísimo, no sé si lo podemos ver ahora, en el que se muestra una... <risas> Muy sencillamente, una explicación para casi para chicos, te diría. ¿sí? Fíjate que hay ahí una, una paloma que quiere sí. eh, eh, mandar un mensaje. ¿Qué necesita, primero que nada? Primero vemos que tiene un dispositivo y se quiere conectar con otra paloma de su árbol. En ese árbol se arma una red, una red de nodos o una red a la cual se va a mandar un mensaje. Uh -huh. ese, para mandar ese mensaje tiene, hace falta un protocolo. Así como nosotros nos estamos comunicando con nuestro idioma, ellas se comunican también con su idioma y necesitan de un protocolo. Y además de un medio de comunicación. Ese medio de comunicación puede ser cable, aire o fibra óptica a través de la luz. Bien. Vamos a ver incluso que... Eh, todo esa, eh, ese, ese tráfico de mensajes, si es muy pesado el mensaje, si mandas fotos, videos, tiene un tamaño. Y si mandas una notita de voz o, una, o, o un audio muy corto, tiene también su tamaño de menor, de menor capacidad. Aparece además la necesidad de poder enrutar eso, es decir, decir de dónde va, hacia dónde va. Que hay una dirección, de origen, una dirección destino, que aparece ahí como vemos lo que se llama la famosa dirección IP, que mucha gente Ajá, la debe haber escuchado, claro. y ahí aparece como la forma de identificar el origen y el destino de, de, nuestra, de nuestro mensaje. Aparece un dispositivo intermedio que es el que se encarga de trasladar, de mover, son como una especie de emisarios que se encargan de mover y trasladar los mensajes entre un emisor y un receptor. ¿sí? Uh -huh. Entonces, Internet, Clarito. claro, es fantástico, la verdad me encanta el video, y, y que ahí podemos ver los tipos de conectividad que tiene. Vos vas a, vas a ver que existen los cables, que existen la, 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 fibra, la fibra óptica. Es algo que la gente quizás no sabe, pero piensan que las comunicaciones de Internet se realizan todas vía satélite. Dicen, ah, el satélite es lo más rápido, el satélite es lo que usamos para no, no, comunicarnos. Ya, ya no, la fibra, eh, entiendo, la fibra ¿no? óptica es la que atraviesa los océanos, es la claro. que maneja la gran capacidad de Internet, la fibra propiamente. Y la posibilidad, en el caso que no tengamos una conectividad física, hacerlo por ondas de radio, uh -huh. traficamos por medio del aire. Ese tráfico por medio del aire es el que nosotros tenemos cuando conectamos nuestros dispositivos móviles y que depende mucho de la, de la ubicación donde está la fuente. De ¿Cuál origen? dirías vos que es el más conveniente? ¿El de fibra? Y, y depende en realidad para qué lo vas a utilizar. Depende el uso. Si, claro, si vos necesitas una conectividad en tu casa para asociarte al access point o al dispositivo que te lleva a internet, estás inalámbrico. Bien. Si vos necesitas en una empresa la posibilidad de interconectar tus computadoras en tu empresa para poder llegar a internet, lo mejor es el cable. Y uh -huh. si necesitas interconectar edificios o ciudades y tener sucursales, bueno, lo ideal es la fibra óptica. Perfecto, sí. que es una de las que más ha crecido ¿no? en los últimos tiempos. De hecho que ahora las tecnologías de, de, de acceso a Internet está, está llegando la fibra óptica a los domicilios, cosa que es algo que antes no existía. Hoy uh -huh. llega un par telefónico, llega un cablecito, vos contratas Internet y llega un cable de teléfono. Es difícil, Mundi, imaginarse la vida sin Internet, ¿no? A esta altura. Realmente uh -huh. cuesta pensar que podemos vivir sin, sin una tecnología de acceso en el que estemos todos interconectados como es Internet. Hay gente que trabaja, ¿no? Que ha encontrado un trabajo a través de Internet. Por supuesto. Nos, pasa, nos sucede a nosotros, por ejemplo. Por ejemplo, a nosotros, por ejemplo, de llegar a la radio, a los periodistas, de quedar in de, sin internet, bueno, yo tengo algunos años en esto. Nosotros <risa> trabajábamos ya cuando todavía no existía internet, pero sí. hoy nos hemos acostumbrado tanto que eh, llegar a la radio y no contar con internet, la verdad que se hace un poco difícil. Las transmisiones de audio, ¿no? de video, difícil. todo se está uh -huh. realizando de forma digital y a través de internet. Uh -huh. Y es importante también demostrar o contar de que la, lo que hoy existe en internet se aprende. Nosotros lo que tratamos en la medida de lo posible es que se, la gente se interese en esto. ¿Por qué? Porque pueden 
aprender sobre redes y aprender sobre Internet tiene una salida laboral realmente enorme. Hay una academia, ¿no?, de capacitación. De hecho sí. que eh, Cisco, la Cisco Networking Academy, la sí. Academia de Redes Global Mundial de Cisco, uh -huh. es una, un área de esta empresa tan importante en, en lo que es redes, uh -huh. que brinda capacitación en, en tecnologías de redes en particular. ¿Y quiénes pueden participar de esto? Cualquier persona, público en general. Nosotros ¿Cómo puedo hacer yo, por ejemplo, si estoy interesado? Tendrías que acercarte porque en la facultad, en Rivadavia 1050, en la UTNFRT, nosotros tenemos, somos una representación de Cisco. En la, en la Universidad Tecnológica. Somos una representación de Cisco en Tucumán y contamos con una oferta académica muy interesante para aprender lo que es redes e internet. Tenemos unas placas, ¿no? Sobre esto, Sí, sí, sí. Podemos, ¿no? podemos ver si Ahí quieren. Ahí están. Uh -huh. eh, de hecho, que estamos levantando inscripciones. Ah, ¿sí? Ya estamos levantando inscripciones, los interesados pueden acercarse y lo vamos a informar con todo gusto. Nos pueden seguir por Facebook también. Eh, si ven ahí, arroba Academia Cisco Tucumán, nos encuentran y van a ver ¿Qué todas duración las tienen estos cursos? Depende, la, una carrera de redes está en el orden de los dos años. Ajá. Son cuatro semestres y es muy, muy completa. Y es, una, es un modelo que funciona en todo el mundo. Lo que estudia un chico acá se estudia en todo el mundo. El mismo contenido lo estudia un japonés, un chino, en Gran Bretaña. Sí, en, es casi solamente que ¿no? eh, en, el, en el idioma que cada uno maneja. Así como el título secundario, para obtener trabajo, o saber el idioma también. Una, y por supuesto tener conocimientos opción. elementales, fundamentales, sobre el uso de Internet. Correcto. ¿sí? correcto. Entonces, eh, para este curso, reiteramos, entonces se tienen que dirigir se presentar a la, en la sede de la Universidad a la Tecnológica. Sede de la Universidad Tecnológica Rivadavia, Virgen de la Merced o Rivadavia. Rivadavia 1050, sí. todavía cuesta confundir. La... Sí, sí. eh, más de 30 Rivadavia, ah, menos sí. de 30 Virgen de la, Virgen de la Merced. ¿no? Y ahí nos bueno, encuentran. Eh, eh, ¿Cuándo comienzan los cursos? La semana que viene. ¿La semana que viene sí, ya? Semana bueno, que se viene. Pueden, eh, tienen, este, tiene que ver con las edades, se puede inscribir cualquier persona. Es abierto persona. para cualquier persona, incluso no necesariamente tienen que ser mayores de edad. ¿Cupo limitado? Eh, cupo limitado, Perfecto. sí, cupo limitado. Eso es importante sí. entonces. Bueno, Mundi. Nos reencontramos el próximo miércoles. Va a ser un gusto. ¿Sí? Con esta columna. Va a ser un gusto. Hasta luego. Hasta Muchas luego. gracias. Muchas gracias a ustedes.